எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெக்னிக்கல் சிவிலின் தமிழ் சேனல்ல இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பூச்சி வேலைக்கு அதாவது பிளாஸ்டிக்கு மணலும் சிமெண்ட்டும் எவ்வளவு தேவைப்படும் அப்படிங்கறத எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் சேனல் நம்ம இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் சிமெண்டையும் சேண்டையும் தண்ணியோட முன்னிலை கலந்தா அந்த கலவைக்கு பேர் தான் பூச்சி வேலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பூச்சி வேலை பில்டிங்ல எங்க நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சீலிங்ல அதிகமா நடக்கும் தென் பிரிக் ஒர்க் சுவர் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் பூச்சி வேலை கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்படி பண்ணாதான் சுவருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாம இருக்கும் இப்ப இதுக்கு ரேஷோ போடுவாங்க சிமெண்ட்டும் இருக்கு சேண்ட் இருக்கு எந்த விகிதத்துல கலந்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் இப்ப சீலிங்கா இருந்தா அது ஒரு ரேஷியோட போடுவாங்க பிரிக் ஒர்க் சுவரோட வெளிப்பகுதியில ஒரு ரேஷியோக்கு போடுவாங்க சுவரோட உள்பகுதியில வெளிப்புறம் <laughs> உள்பக்க சுவர் எல்லாத்துக்குமே ஒன் ஈஸ் டு ஃபோர் ஒன் ஈஸ் டு ஃபைவ் கொடுப்பாங்க மேஜராக ஒன் ஈஸ் டு ஃபைவ் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில சமயம் தேவைக்கு ஏற்ப பில் ரொம்ப வெதரிங் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற சமயத்தில் ஒன் ஈஸ் டு ஃபோர் கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது ஏன் சீலிங்கு கம்மியாக இருக்குது பிரிக் ஒர்க்குக்கு அதிக பிரிக் ஒர்க் எக்ஸ்டர்னலுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சீலிங்கில் பூசக்கூடிய அந்த சிமெண்ட் ஆனது பூச்சானது கீழே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் பைண்டிங் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சேண்டோட அளவை குறைச்சிருக்காங்க ஆனால் பிரிக் ஒர்க் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒன் ஏசிக்கு அப்படிங்கிற விதத்திலேயே நம்ம கலந்துக்கலாம் சரிங்களா இப்ப எவ்வளவு திக்னஸுக்கு போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீலிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து எம்எம் திக்னஸுக்கு தான் சீலிங்ல இருக்கிற பூச்சி வேலை நடக்கும் பிரிக் ஒர்க் சுவரோட வெளிப்பகுதியில நமக்கு டபுள் கோட்டிங் கொடுப்பாங்க அதாவது இருபது எம்எம் வரைக்கும் திக்னஸ் கொடுப்பாங்க பிரிக்கோட உள் பகுதி உள் பக்க சுவருக்குள்ள ஒரு டுவெல் எம்எம் கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் திக்னஸ் ஸோ திக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளிப்பகுதியில் அதிகமாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இது வெளிப்பகுதி சுவர் தான் ஓப்பன் டு அட்மாஸ்பியர் அதாவது மலைக்கும் வெயிலுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி அதனால டபுள் கோட்டிங் கொடுத்து இருபது எம்எம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் உள்பக்க சுவருக்கு அவ்வளோ கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ பன்னெண்டு எம்எம் கொடுத்தாலே போதுமானது சீலிங்க்கு பத்து எம்எம் கொடுத்தாலே போதுமானது ஏன்னா நம்ம அதிகமாக கோட்டிங் கொடுக்க கொடுக்க அது கீழே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ மினிமம் எவ்வளவோ அதை நம்ம கொடுத்தாலே போதுமானது இது இப்ப நம்ம அந்த வேரியஸ் ரேஷியோஸ் பார்த்தோம் அந்த ரேஷியோல இருந்து எப்படி கிலோகிராமுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப ஒன் ஏஷோ சிக்ஸுக்கு நான் எடுத்து ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுபடி நீங்க மற்ற ரேஷியோஸ்க்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஒன் ஏஸ் டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டும் ஆறு பங்கு மணலும் கலந்து இருக்கும் அப்ப இதுல மொத்த பங்கு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு கூட்டல் ஆறு ஏழு பங்கு அதாவது ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு நீங்க பிளாஸ்டிக் போடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுல மொத்தம் ஏழு பங்கு இருக்கும் அந்த ஏழு பங்குல ஒரு பங்கு சிமெண்ட் ஆறு பங்கு மணலும் இருக்கும் சரிங்களா <laughs> திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் எம்எம் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ மீட்டர் சரிங்களா இப்ப மொத்த கொள்ளளவு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா மூணையும் பெருக்கினீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அப்ப அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ மீட்டர் கியூப் ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம இப்ப பிளாஸ்டிக் போட போறோம் இதுக்கு எவ்வளவு சேண்ட் சிமெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சரிங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சிமெண்ட் எப்படிங்கிறத நம்ம பாத்துக்கலாம் சிமெண்ட் குவான்டிட்டி அதாவது மொத்த பங்கு ஏழு பங்குல ஒரு பங்கு தான் சிமெண்ட் கொடுக்குறோம் அதுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் தேவைப்படுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ வால்யூம்க்கு அப்ளை பண்ண போறோம் தென் இதை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ட்ரை வால்யூமால பெருப்போம் எப்பயுமே ஒரு பொருள் வெட்டா இருந்தாலும் சரி ட்ரையா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கும் வெயிட் அப்படிங்கிறது வேரி ஆகும் இப்ப நம்ம மார்க்கெட்ல ட்ரையா தான் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ஃபீல்டுல வெட்டா தான் அப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ அதனால ட்ரை வால்யூம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த ஃபேக்டரா மல்டிபிள் பண்ணா தான் எக்ஸாக்ட் வெயிட் எவ்வளவுங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது தண்ணி கலந்தோம் அப்படின்னா அந்த பொருளோட வால்யூம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சுருங்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நம்ம ட்ரை ஃபேக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் நம்ம நார்மலா கான்கிரீட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படிங்கிறது போடுவோம் பட் இந்த இடத்துல
த்ரீ ஃபைவ் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ எழுத ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டு இவ்வளோ வால்யூமுக்கு போடுறோம் அதை நம்ம ட்ரை வால்யூம் ட்ரை வால்யூம் ஃபேக்டரால் மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம் இப்போ சிமெண்ட்டோட டென்சிட்டியால் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம் சிமெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் இப்போ இதை நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ கிலோகிராம் அப்போ இவ்வளோ கிலோகிராம் சிமெண்ட் நமக்கு தேவைப்படும் சேண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ சேண்டோட வால்யூம் எப்பயுமே சிஎஃப்டியில் தான் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அதனால் இது நம்ம வேறு மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும் அதே சேம் மெத்தட்லேயே இனிஷியேட் பண்ணுவோம் ஏழு பங்கில் ஆறு பங்களவுக்கும் நம்ம சேண்டு தே போடுறோம் அது எவ்வளோ வால்யூமுக்கு போடுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ வால்யூமுக்கு போடுறோம் எவ்வளோ ட்ரை வால்யூம் ஃபேக்டர் எவ்வளோ மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இங்கே டென்சிட்டி வேல்யூ போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் கிலோகிராமில் கிடைக்கும் டென்சிட்டி வேல்யூ போடாமல் சிஎஃப்டி வேல்யூ போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் சிஎஃப்டியில் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா சேண்டு மார்க்கெட்டில் சிஎஃப்டியில் தான் அவைலபிளாக நமக்கு கிடைக்கும் இவ்வளோ கிலோகிராம் சேண்டு கொடுங்கன்னு நம்ம மார்க்கெட்டில் கேட்க முடியாது இவ்வளோ சிஎஃப்டி கியூபிக் ஃபீட் கொடுங்கன்னு தான் நம்ம கேட்க முடியும் அப்போது இங்கே போடக்கூடிய வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் சிஎஃப்டி சம்மந்தப்பட்ட வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளோ சிஎஃப்டின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஏழு சிஎஃப்டி அதாவது ஒரு மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஏழு சிஎஃப்டி அந்த வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஏழு இதை நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் நைன் நைன் இதோட யூனிட் எவ்வளோவா இருக்கும் சிஎஃப்டியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த முப்பத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஏழு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா மூணு புள்ளி ரெண்டு எட்டு இன்ட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு எட்டு இன்ட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஏன்னா ஒரு மீட்ரு மூணு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஜீரோ ஃபீட் அதனால் மூணையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு சிஎஃப்டியில் கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே சப்ஜிட் பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம்னா நாங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் சிஎஃப்டி ஸோ கடைசியாக ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவுக்கு சேண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி நாலு எட்டு ஒன்பது ஒம்பது சிஎஃப்டி மணலும் சிமெண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி மூணு மூணு ரெண்டு கிலோகிராம் ஆஃப் சிமெண்ட்டும் தேவைப்படுது இப்படி தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும் தண்ணி அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அது சைட்டை பொறுத்து தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சைட் கண்டிஷனில் பூசுறப்ப என்ன மாதிரி பதம் வேணும் அப்படிங்கிறது அந்த பூசுறவங்களுக்கு தான் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவும் ட்ரையாக இல்லாமல் ரொம்பவும் வெட்டாக இல்லாமல் மாடரேட்டாக அந்த பூச்சி வேலையை செய்கிறவருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கேல்குலேஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ரேஷியோவுக்கு வேணும் எவ்வளோ திக்னஸுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக எவ்வளோ குவான்டிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்கி